Pasi City, Iloilo is na ilalim sa enhanced community quarantine matapos lumobo ang COVID-19 cases sa lungsod. Iloilo City LGU nagsagawa naman ng simulation exercise upang paghandaan ng COVID-19 vaccination. May detalye dito si Daryl Marie Sarmiento ng GMA Regional TV 1 Western Visayas Live. Daryl? Said matapos ngang isinailalim sa swab test ang mahigit 600 na market vendors sa lungsod ng Pasi, bigla ang tumaas ang kaso ng COVID-19 sa lungsod dahilan upang isailalim sa enhanced community quarantine ang buong lungsod sa loob ng 14 days. Patuloy ang isinasagawang border control checkpoint sa Pasi City para masiguro na hindi makapasok sa lungsod ang hindi mga residente. Ipinatutupad din ang 7 p.m. to 5 a.m. curfew pati na ang paggamit ng home quarantine pass. Pinapayagan namang mag-operate ang mga establishmento na nagbibigay ng basic services gaya ng pagkain, tubig at medical health needs. Simula noong Martes, nakapagtala ang lungsod ng halos 180 COVID-19 cases. Nangunguna ngayon ang lungsod sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Iloilo. Sa datos ng Provincial Health Office, umabot sa mahigit 474 ang mga nagpositibo sa lungsod. 270 dito ang naitala ngayong buwan kung saan karamihan sa kanila ay market vendors. Hindi kita magkumpiyansa, palayuno nato niya ito na ginapang-implementar ng mga polisiya para malikawan nato niya pag-arap na COVID-19. Sa pagtaas ng kaso sa lungsod, nagsasagawa rin ng masusing contact tracing ang mga karatig bayan gaya ng San Enrique at Duenas kung saan ilan sa mga residente na vendors sa Pasi City Public Market ay nang positibo sa COVID-19. Ang hinahimo naman sa neighboring town is to conduct their own contact tracing and to impose naman sa the same quarantine measure. No? So, nal. So, so, so um, independently of each other, naga naga intervene naman ang respective nga adjacent municipalities. Isang sikat na hotel naman sa isa ng Burakay ang pansamantalang isinara para sa decontamination matapos labing lima sa kanilang mga staff nagpositibo sa COVID-19. Nalaman na positibo ang mga staff matapos isinailalim sa mass testing ang lahat ng empleyado ng mga hotel sa isla. Baka maayong hindi uh, Magpaton, tanggi at at same time, nag-sunod uh, lang sila na just ang uh, directiba na uh, close anay while in the same time. Isolated na mga high-risk contacts ng mga empleyado at isinailalim na sa RT-PCR test. Iginiit naman ng Aklan Provincial Government na mas hihigpitan pa ang pag-check ng mga dokumento na ipinapakita ng mga turista na gustong pumasok sa isa ng Boracay. Nagsagawa ng simulation exercise ang Iloilo City Government para paghandaan ang pagdating ng AstraZeneca vaccine at pagbakuna sa mga residente ng lungsod. May screening at information dissemination tungkol sa COVID vaccine at posibleng epekto nito bago ang pagbabakuna. Nakasuot din ng personal protective equipment ang lahat ng vaccinators. Ayon sa alkalde, kailangan pang mapabuti ang pasilidad at proseso ng vaccination. May mga bagay pang uh, kay Ohon, may mga glitches. Kinadlan kita mga tents to sa sagwa, kita man ninyo. Kinadlan kita mga electric fan dili kay uh, ang aton mga vaccinators may may ginausar nga mga PPE, mainit kaayo. Uh, gusto ko makuhaan kun pila ka minutos kada isa ka tawo no. Kay ti uh, we want to target how many we can uh, immunize in one day. Sa ngayon Inihahanda na ng lungsod ang iba pang vaccination area para gamitin sa pag-umpisa ng pagbabakuna. Ipa-finalize ng city government ang immunization plan nito para maipasa sa Department of Health at World Health Organization. Matatanda ang pumirma na ng multilateral agreement ang Iloilo City Government at AstraZeneca para sa 600,000 doses ng COVID-19 vaccine. Said sa ngayon muli nang binuksan sa publiko ang Pasi City Public Market ngunit para lang sa mga market vendors na mayroong negative RT-PCR test result. Samantala sa mga residente naman hindi sila pinapayagang makapasok kung wala silang maipresenta na home quarantine pass. Said? Dahil alam naman natin na ang Pasi City ay daanan ng mga taong napapuntang kapis o aklan o pabalik man sa Iloilo City. Malaya ba nakakapasok yung mga private at public vehicles sa Pasi City ngayon na nasa ECQ status ito? Said as per information mula sa alkalde ng lungsod ng Pasi, pwede naman pinapayagan namang dumaan ang mula sa ibang probinsya o mga kalapit na bayan. Ngunit hindi sila pinapayagang makapasok lalo na kung hindi residente ng lungsod ng Pasi. Said? Maraming salamat, Daryl Marie Sarmiento.